निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं एकादशी का व्रत फल सुनने वाले पाते हैं हम कथा सुनाते हैं हम निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं एकादशी का व्रत फल सुनने वाले पाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा जी के आश्रम में एक दिन भीम है आए कर सादर पर नाम है उनके चरणों में शीस झुकाए वेद व्यास जी उनको बोले कैसे भीम पधारे लगता है कोई उत्सुकता है मन में आज तुम्हारे बोले उनसे भीम है गुरुवर ठीक आपने जाना यूं ही हुआ ना आपके आश्रम मेरा है आना मेरे प्रश्न का उत्तर शायद आप ही दे पाएंगे सही दिशा है गुरुवर शायद आप ही दिखलाएंगे क्या है प्रश्न वेद व्यास जी पूछ न चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं एकादशी का व्रत फल सुनने वाले पाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा मुझको पिता मह ने समझाया भ्राता युधिष्ठिर और माता कुंती ने भी बतलाया अर्जुन द्रौपदी नकुल सहदेव सब व्रत करे एकादशी कहते हैं कि एकादशी का व्रत रखो तुम भी कर सकता हूं तपस्या मैं तो और करूं पुण्यदान एक दिन रह सकता ना बिना खान और पा क्योंकि गुरुवर मेरे उधर में वृक नामक अग्नि है बिन भोजन के एक दिन भी वो शांत न रह सकती है किंतु वो सब व्रत मुझसे रखवाना चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं एकादशी का व्रत फल सुनने वाले पाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा बतलाने लगे और भीम भरे हामी एकादश व्रत जो ना करते होते नरक गामी यदि स्वर्ग चाहते हो भीम और नरक से डरते हो एकादशी का व्रत भीम तुम क्यों ना करते हो भीम लगे हैं कहने मैंने आपको सब बतलाया बिन भोजन के एक दिन भी ना मैंने कभी बिताया महीने में दो दिन रह सकता ना बिन पिए खाए एक वर्ष में एक व्रत हो ऐसा कोई बतलाए वेद 
व्यास जी भीम सेन को फिर ये बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं एकादशी का व्रत फल सुनने वाले पाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये एकादशी कथा सुनने से मिटे बैठा ये एकादशी कथा सुनने से मिटे बैठा जी भीम सेन को फिर तो रहे बताए एक व्रत ही तो भीम सेन ऐसा है माना जाए ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी जो आती जितने एकादशी है सबसे उत्तम ये कहलाती सभी एकादशी व्रत यदि तुम ना रख सकते हो निर्जला एकादशी व्रत को भी जो करते हो करने से यह व्रत सभी का फल मिल जाता है विधि विधान से एक व्रत जो ये कर पाता है परम धाम के अधिकारी वो माने जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं एकादशी का व्रत फल सुनने वाले पाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा आपने जो बतलाया करने का इस व्रत को है मैंने संकल्प उठाया एकादशी का व्रत सारे तो मैं ना कर पाता हूँ निर्जल एकादशी का व्रत पर करना चाहता हूँ पूर्ण विधि इस व्रत की गुरुवर आप मुझे बतलाए ताकि पूरी हो जाए मेरी मन की इच्छाएं दिखलाएंगे आप ही गुरुवर मुझको मार्ग सही विधि आप जो बतलाएंगे मैं तो करूंगा वही वेद व्यास जी भीम सेन को विधि बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं एकादशी का व्रत फल सुनने वाले पाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये एकादशी कथा सुनने से मिटे बैठा ये एकादशी कथा सुनने से मिटे बैठा ने भीम सेन को फिर ये बतलाया दशमी के दिन रात्रि को ना जाए अन खाया एकादशी को प्रात काल जल्दी ही उठ जाइए नित्य कर्म से निवृत्त होकर कर स्नानाइए पीले वस्त्र जो पहने तो अति उत्तम माना जाए या वस्त्र हो साफ और सुथरे जो ही पहनना चाहे श्री विष्णु भगवान की इस दिन पूजा करनी चाहिए पीले फल और पीली मिठाई का ही भोग लगाइए श्री विष्णु भगवान इससे प्रसन्न हो जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं एकादशी का व्रत फल सुनने वाले पाते हैं हम कथा सुनाते हैं 
ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा अच मन के शिव जल पीना भी वर्जित माना जाए इसीलिए तो निर्जल व्रत ये भीम सेन कहलाए ओम नमो भगवते वासुदेवाए बोले मंत्र अन जल ग्रहण न करना चाहिए भीम सेन दिन भय ब्राह्मण को भोजन करवा कर दे दे उचित दक्षिणा जूता छतरी या बिस्तर भी चाहिए दान करना जल से भरा हुआ कल से इस दिन दान किया जाता है श्रद्धा भाव से इस व्रत की जो विधि निभाता है मृत्यु के समय नायम दूत पास में आते हैं पावन कथा सुनाते हैं एकादशी का व्रत फल सुनने वाले पाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा को तो पूरा दिन ना कुछ भी है खाना द्वादश को प्रातः काल फिर जल्दी उठ जाना जो संकल्प लिया हो मन में फिर उसको दोहराए और भोजन के लिए सुबह किसी ब्राह्मण को बुलवाए यथा संभव दे दान दक्षिणा द्वादश के है दिन भीम सेन फिर कर सकते हैं आप भी खुद भोजन पूरे वर्ष भर कर ना पाए चाहे कोई उपवास निर्जल एकादशी व्रत है सब व्रतों में खा दीर्घायु इस व्रत को करने वाले पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं एकादशी का व्रत फल सुनने वाले पाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा व्रत करने से ही मिले सब व्रतों का फल करते हैं जो व्रत का पालन रह कर के निर्जल निर्जल एकादशी व्रत ये इसीलिए कहलाए भीमसेन और पांडव एकादशी भी बोली जाए क्योंकि व्रत का संकल्प भीमसेन को दिलवाया वेद व्यास जी के कहने से उन्होंने करना चाहा क्योंकि भूखे भीम सेन कभी ना रह पाते थे वर्ष भर में ही एक व्रत वो करना चाहते थे निर्जल एकादशी व्रत इसलिए बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं एकादशी का व्रत फल सुनने वाले पाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा के शुक्ल पक्ष 
लक्ष्य की जो एकादशी आए निर्जल एकादशी व्रत तो वो ही कहलाए महत्वपूर्ण है एकादशी वैसे तो भक्तों सारी निर्जल एकादशी व्रत की महिमा है न्यारी प्रसन्न होते करने से इस खुद विष्णु भगवान माता लक्ष्मी अन्न धन का भक्तों को देती दा हंस राज रलहन भी व्रत ये करता है हर बार माँ लक्ष्मी की कृपा से है भरे हुए भंडार दीयस पाल और फौजी सुरेश भी करना चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं एकादशी का व्रत फल सुनने वाले पाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा